Ayan, hello sa inyo mga sir mga mams Today, mag install tayo ng mag sa aking video Ito siya Ayan Jiren mag uh, Thailand made Hard alloy Ayan, buksan muna natin para magita nyo Meron siyang sticker doon sa pinagbilhan kong shop kay Boss Halpot. Ito yung sa rear. Ito naman yung sa harapan. Ayan ako. Ganda. Ang size nitong sa harapan ay 14 by 1.85. May mga bearings na tsaka spacers sa loob. Itong sa likod, ang size nya ay 14 by 2.15. Ayan, tapos ang price ng mga mugs is 3,200. Hindi pa kasama yung shipping fee. Ang shipping fee ay 800 pesos. Uh, medyo malaki sila. No? Malaki yung uh, box nila. Tapos, uh, maglalagay din ako ng bagong gulong. Ayan, ito naman yung mga ilalagay kong gulong. Ito yung sa front. Michelin na uh, City Grip Pro. Tapos, ang size 80-80 sa harapan. Ayan sila. So, ang price nito is 1,500 Itong sa harapan Itong sa likod uh, City Grip Pro din Ang size is 9080 Hindi ko sure kung may sayad ano? Baka sumayad sa shock ng Mio Sporty Pero tignan natin So, ayan Ipapalagay ko muna sila kay Manong V Tapos check natin kung may sayad sa shock Ayan mga sir mga mams na ilagay na natin yung ano, pinalagay ko na. Uh, pinalagay ko to dun sa installer talaga ng mga four wheels. Kaya hindi sila nagasgas. Ano. Tapos, eto yung pito, pang kotse din. Ayan, stainless. Binili ko na rin dun sa ano, sa shop. Uh, 120 pesos isa. Ayan, magandang klase naman. Wala pa silang tire sealant hindi ko pa nilagyan medyo mahal nga lang dun sa pagkalagay ng gulong kasi uh, machine yung ginagamit 160 pesos etong dalawa tapos bumili na rin ako ng air filter ng sporty 220 pesos sa Yamaha tapos pati tong speed meter cable kasi naputol na yung akin ano? eto sa Yamaha rin 150 pesos Pasensya na kayo, mahangin dito sa amin Kaya medyo maingay Ngayon, install muna natin itong mga tires Sa harapan muna Tanggalin natin yung disc, ililipat natin dun sa bagong mags. Pati itong uh, oil seal natin. Ito naman yung bagong max natin dito natin ilalagay tapos yung oil seal or dust seal tapos ito yung 
nakita ko na spacer boom Ayan. bago natin ilagay yung bagong max uh, dadagdagan ko muna ng grasa to Ayan. taktak mo lang para lumabas yung gear plastic lang yung gear nya oh. nilagay yung speed meter cable next naman yung sa likuran etong sa likod naman mga sir mga ma'am kailangan muna nating ilihis itong Uh, pipe natin para lumabas yung rear wheel so ito yung technique ko dito tatanggalin muna natin yung mounting 14mm sa taas 12mm sa baba tapos ang ginagawa ko dito sa akin Inihila ko siya para lumabas yung pipe. Pero depende sa inyo kung gusto nyo gayahin to. Uh, baka kasi masira yung gasket nyo sa ano sa elbow. Pero ngitong sa akin, ganito lang yung ginagawa ko. And hilahin natin siya pataas. Pataas pala. Pataas. Ayan. Ba, nakalabas na. <laughs> <laughs> kung ayaw nyo sundan to pwede nyo kalasin yung dalawang bolts ng elbow sa cylinder head para mas safe pero okay na to sa akin hindi naman sya nasisira ayan o makalabas na tapos ito yung pantanggal ng center nut natin ang size ng pantanggal ng center nut natin is 22 mm sa pagtanggal naman nito ganito naman yung technique ko Pwede nyo tanggalin yung pagkaka-center stand tapos para pumigil itong gulong pero ako, ganito lang ito yung martilyo and bibiglayin natin itong wrench pero dapat maganda yung quality ng wrench nyo para hindi bumilog yung center nut axle nut pala to 1, 2, 3 1, 2, 3 Tapos pwede natin lagyan ng konting grasa itong mga ngipin. Ayan. Para hindi mag-stack up yung gulong natin katagalan. Katagalan kasi yung mga ngalawang yan. Tapos didikit yung likod nat uh, gulong natin sa likod. Mahirap na siyang tanggalin. Ito na yung bagong rear wheel natin. Zoom out. Ayan. Ay. hindi ko muna pala lalagay uh, tatanggalin muna natin yung air cleaner kasi mas madali siyang tanggalin kapag wala yung rear wheel sa pagtanggal ng air cleaner natin itong air box cover meron siyang tat apat na screw sa dalawa, tatlo, apat ayan, pasensya na kayo medyo marumi ha? hindi ko pa nilinis ayan, tanggal na natin yung dalawa sa baba meron pang dalawa sa taas Itong sa may shock na side, mahirap yung tanggalin mo. 
pero pwede siyang gamitan ng 8mm na socket kasi wala akong maliit na ano wala akong mixing screwdriver tumatama dito sa shock pero gagamitan na lang natin ng socket dumi-dumi na ito yung bagong filter natin Ayan. meron pa rin siyang kasamang sticker ano, linis tapos yung cover maruming cover natin <laughs> Tapos, ilagay na rin natin itong sticker. Sayang naman. Dumi-dumi. Ayan. Ba? Parang brand new. Ngayon, pwede na natin ilagay ito ang rear wheel. Pita na natin. Wala siyang sayad. Malayo pa. Ewan ko lang kapag hindi na-stack yung shock mo. Balak ko pa naman mag YSS Pero Baka sumayad na yung YSS shock dito Meron pa tayo Ayan. Pwede na natin ibalik itong Pipe natin Daan daan lang Ayan. Tapos yung 12mm sa baba. Tapos, ngayon, ang ilalagay na lang natin yung speed meter cable. Pero tapos na tong mga tires natin. So, ayos, walang sayad. 9080 likod. Tapos, 8080 sa harapan. Tapos itong mags ko, 2.5. 15 yung lapad sa rear para masarap ang bankingan and sa paglagay ng speed meter tatanggalin muna natin to at ito headlight natin meron syang dalawang screw dito tapos dalawang bolts dito sa harapan tapos anim na bolts dito sa likuran what? Tapos pwede na natin siyang ilahin Tapos unplug natin yung connection ng signal lights Tsaka yung park light Ang next naman itong headlight Meron siyang apat na screw Sa dalawa Tatlo Apat natin connection ng headlight okay. ingatan lang yung headlight na hindi mahulog Ayan, mapupundi ang kapag bumagsak tapos eto na yung speedo cable natin Ayan. and kuha kang plies okay. hindi naman siya mahigpit na sobrang ito 
Ayan, tanggal na agad sa baba naman. Etong sa baba naman tatanggalin natin tong cover. Tapos gagamitin din gagamitan din natin ng flies. And pwede na nating ilagay itong bagong speed meter cable natin. And ipapasok muna natin siya dito sa holder niya, no. And huwag niyo kalimutang ipasok ko diyan, eh. Para hindi siya pakalat-kalat. Malinis din siya tingnan. At tapos install na natin yung sa ibaba ayan, ipasok mo lang yung uh, cable nya ayan, tapos ayan, pwede na natin siyang higpitan higpitan natin gamit itong ply ayan, tapos yung rubber cover pagkakalimutan para hindi pasukan ng tubig ayan tapos itong sa taas ganun din ayan tapos higpitan natin gamit yung plies after nyan pwede na natin ibalik yung mga pinagtatanggal natin Testingin muna natin kung umaandar yung speed meter. Ayan, umaandar siya. Maandar. So ayan mga sir mga mams, kita kit sa susunod na vlog.